მოგესალმებით ეს არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს მე კი მისი წამყვანი ლუბაგი ორკაცე გახლავართ. ბოლო წლების განმავლობაში მთელ მსოფლიოში გახშირდა ონკო დაავადებების რაოდენობა, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაც სწორედ ერთ-ერთი ონკო დაავადება საშვილოსნოს ყელის კიბო იქნება და ამ დაავადებაზე ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმართან ერთად ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის სამიანო გინეკოლოგიური განყოფილების გამგე ლალი ლომიძია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი მოგესალმებით ქაბატონო ლალი ვიდრე ჩვენს საუბარს დავიწყებდეთ მინდა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი ეს არის 0 შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე გადაცემის განმავლობაში დასვათ ჩვენი თემის ირგვლივ კითხვა და ქალბატონი ლალი უპასუხებს თქვენ შეკითხვებს ქალბატონი ლალი საშვილოსნოს ყელის კიბოც ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ ხშირი დაავადება და ძალიან ისე არის გავრცელებული და მომგონი საჭიროა რომ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს უფრო მეტი ინფორმაცია მოვაწოდოთ და უფრო ცნობადობა მეტი იყოს ამ დაავადების შესახებ საინტერესოა პირველი რიგში რომ გვითხრათ რა იწვევს საშვილოსნოს ყელის კიბოს დაავადებას და რა რისკ ფაქტორებია მისი გამომწვევის მიზეზი მოგესალმებით დიახ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა საშვილოსნო სხელის კიბოს მიზეზი როგორც ნებისმიერი ლოკალიზაციის კიბო უცნობია თუმცა არსებობს სხვადასხვა თეორიები არის გენეტიკური თეორია ინფექციური თეორია ვირუსული თეორია ზუსტად ნამდვილად არავინ არიცის დღეს რითაა გამოწვეული კიბო თუმცა არსებობს რისკ ფაქტორები ეს არის სქესობრივი ცხოვრების დაწყება თუ რა მეტწლამდე ეგარი სქესობრივი ცხოვრების დიდი რაობდენობის პარტნიორები სქესობრივი გზით გადამდები დაავადები დაავადება და ძირითად რა სიმპტომებია თუ აქვს საერთოდ სიმპტომები თავდაპირველად და შემდეგ აის რა სიმპტომები არის თუნდა მიუხდეს ქალი რომ რაღაცა ასეთი საფრთხე ემუქრება და შეიძლება ამ რისკის წინაშე დადგეს ამ დაავადების წინ აი დიახ რო ძალიან ცუდია რო ეს სიმპტომები ჩდება როცა უკვე სტადია არის მეორე მესამე და უკვე მეოთხე ძირითადად ადრეულ ადრეულ სტადიაში საშვილოსნო სყელის კიბო მიმდინარეობს ასიმპტომურად თუმცა შეიძლება იყოს ასეთი სიმპტომები როგორც არის ტკივილი მუცლის ქვედა მედამოში ან სისხლიანი გამონადენი რომელიც არ არის დაკავშირებული მენსტრუაციასთან დია ანუ ბოლო პერიოდში უკვე ძირითადად დაგვიანებულზეა ხოლმე მე თავდაპირველად ვერ მიხვდებიან ასე თავის სტადიაში თავის თავა თუ ჩვენ მნიშვნელოვანია პირველი სტადიის გამოვლენა როცა ხდება სრული განკურნება ამიტომ საჭიროა დიაგნოსტიკა სუსტი და პროფილაქტიკა და თქვენ ახსენეთ რომ 18 წლამდე ასაკში არის ყველაზე ესეთი რისკი გარდა 18 წლისა კიდევ რომელი ასაკი ასე ვთქვათ ყველაზე საგანგაშო და საშიში საერთო თუ ნებისმიერ ლოკალიზაციის კიბო ითვლებოდა ადრე რო ეგარი ასაკიადი ხალხის დაავადება თუმცა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით კიბო ძალიან გაახალგაზდა და ამიტომ არის ჩადებული უფასო გასინჯვა მსგდას პაპ ტესტი ჩვენ კრინი პროგრამაში 25 წლიდან 30 წლამდე ქალბატონებში. აი ეს ასაკია ძალიან მნიშვნელოვანი. დე ეს აპ ტესტი უფრო ასე ვთქვათ რო განუმარტოდ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რას ნიშნავს როგორ ტარდება. ეს არის ტარდება როგორც ნაცხი იღება საშულოსნოს ყელიდან სადაც ჩანს უჯრედები აბსოლუტურად უკვდივნეულოა. პროგრამაში ჩადებულ ყველა ქალბატონმა უნდა ჩაიტაროს 3 წელიწადში ერთხელ, თუმცა გინეკოლოგთან ვიზიტი უნდა შეასრულოს წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ. ეს აპ ტესტის ჩატარებაც ასაკო ასაკზეც არის დამოკიდებული რომელ ასაკში თუ არა აქვს ასაკს მნიშვნელობა. ასაკი არის მოწოდებული 25-დან 30 წლამდე. 25-დან 30 წლამდე. აა ჩვენ კი ვისაუბროთ რამდენიმე სიტყვით პრევენციაზე, მაგრამ უფრო კონკრეტ და კონკრეტად როგორ უნდა ავიცილოთ ეს დაავადება თავიდან და რა არის საჭირო პრევენციისათვის ყველა ხმა. ნუ პირველ რიგში უნდა მიმართოს ქალბატონმა ექიმს, რომელიც აუხსნის ყველაფერს ან გამოავლენებს ან რისკ ფაქტორებს და მარება ქალბატონს დაგეგმოს თავისი ორსულობა მშობიარობა აპრევენცია აბორტებისთვის და ასე შემდეგ 
ანუ რა ზემოთ აღნიშნულ სიმპტომების დროს რაც თქვენ ახსენეთ ამ შემთხვევაში უნდა მიაკითხოს თუ მაინც ასე ვთქვა თავის დაზღვევისთვის შემოწმების მიზნით მნიშვნელოვანია მანამ ეს სიმპტომები აღმოაჩნდება ხალხს ბატონს ჯობია მიაკითხოს და გამოიკულიო სამ წელიწადს შეერთხელ ბაპტისტი ჩააბაროს და იყოს წყნარა დრო არა აქ ნამდვილად სიმპტომები რო გაუჩდება უკვე ეს მიუთითებს უკვე და წინ წასულ პროცესზე ანუ ეს ბაპტისტის გაკეთება შეიძლება ასევე ეს გესობრივი ცხოვრების დაწყებამდე თუ შემდეგაც ანუ ეს რა შემთხვევაში თუ ეს მხოლოდ ეს ასე ვთქვათ ეს დაავადება საფრთხეს უქმნის გესაც გესობრივი ცხოვრება აქვს დაწყებული ხო და კი ნამდვილად საფრთხეს უქმნის გესობრივი ცხოვრების დაწყებასთან არის ასოცირებული ამიტომ ვინ გესობრივი ცხოვრებით უკვე ცხოვრობს შეუძლია 25 წლის ვინც გახდა შეუძლია მოგაკეთხოს და ჩაუტარებთ გიბოს კლინიკას ან ჩვენს რეგიონში თქვენთან არის შესაძლებელი ან როგორ არის ჩვენთან რამდენად შესაძლებელია ჩვენ რეგიონში ჩვენ კლინიკაში ჩვენი კლინიკაში ამ დერეთ ხელმისაწვდომია ჩვენი კლინიკა არის ჩართული 2017 წლის პირველ მარტიდან მაგ პროგრამაში ხდება გამოკვლევა ნებისმიერ ქალბა თუ სადაც არ უნდა იყოს ჩაწერილი ჩამ სამცხე ჯავახეთში ნებისმიერ კლინიკაში შეგვიძლია მოვართოს ჩვენ და აბსოლუტურად უფასოდ გავსინჯავთ და გამოკეთებს ეს ვაქცენით 25 წლიდან 60 წლამდე. ძალიან კარგი, ძალიან კარგია ის რომ უფასო გამოკლები არსებობს ამისათვის და თუნდაც ეს თანხის ბარიერიც არ გადაეღობება წინ. ძალიან საინტერესო ახალ ბატონოლარი რა ხდება მაშე, როდესაც უკვე ხდება საშვილოსნო სყელის კიბოს დიაგნოზის დადგენა. რა ეტაპებია გასაუდები და რა პროცედურებია უკვე სამკურნალოდ ამ დეტალებზეც რომ ვისაუბროთ. დიახ ბაპტისტის პასუხი მოდის ერთი ერთი კვირის შემდეგ და მაგ პასუხის მიხედვით ჩვენ ვუტარებთ ქალებს მკურნალობას. თუ აღმოაჩნდა ხალს საშვილოსნო ყელის კიბო ჩვენ ვაგზავნით ისევ ჩვენ ჩვენ ქსელში ქუთაიში ან თბილისში არის კლინიკები როგორც ჩვენი კლინიკა არის აღჭურვილი უახლესი აპარატურით რომელიც დაეხმარება დიაგნოზის დაზუსტებაში ან რომელი სტადია არის და მკურნალობაშიც რა თქმა უნდა დაძლიოს ეს ახალბატონმა ეს დაავადება ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე მიმაზე ანუ სტადიებზეც და იმაზეც რომ დაგვიანებული რა შემთხვევაშია და ძირითადად დაგვიანებულზე რომ ხდება ხოლმე ასე ვთქვათ სიმპტომების გამოვლენა და დადგენა თუმცა ძალიან საინტერესო იქნება რომ გვითხრათ რა რომელი სტადია ყველაზე საშიში ამ შემთხვევაში ყველაზე სტადია ყველაზე საშიშია მეოთხე სტადია რა თქმა უნდა როცა არის უკვე მეტასტაზები სხვადასხვა ორგანოში ეგ რა თქმა უნდა უკვე დაგვიანებულია ასე რომ სკრინინგზე ქალბატონი არც მოვა უკვე მე ვას სპეციალისტთან. ასე რომ აუცილებლად პრევენციის მიზნით ადრეულ ადრევე უნდა ჩაიტაროთ სკრინინგ გამოწვევები იმისათვის რომ უკვე ბოლო სტადიამდე აღარ მივიდნენ. რა პერიოდში ხდება მკურნალობა უკვე დადგენიდან თუ ეს სტადიებზეა დამოკიდებული შესაძლებელია რომ ერთ წელში 2 წელში ან 3 წელში დროის განსაზღვრა რო უკვე დაუშვათ განიკურნოს ადამიანი ან დაავადებისაგან. დროის განსაზღვრა რთულია და არის დამოკიდებული ქალის ასაკთან დაავადების სტადიასთან სხვა სხვა ორგანიზების ჩათრევასთან ამ დაავადების და ასე შემდეგ. ნუ თუმცა სამიდან 6 თვემდე მე რო ადრეულ სტადიებში შეიძლება სრულიად განკურნება. ძალიან კარგი. აა ჩვენ ვახსენეთ სიმპტომები რა რა შეიძლება იყოს ამ ასე ვთქვათ დაავადების მიზეზი თუმცა საინტერესოა თუ არის რომელიმე დაავადებასთანაც დაკავშირებული რომელიმე დაავადებამ თუ შეიძლება გამოიწვიოს ქალებში საშვილოსნო სკელის კიბო. ანუ როგორც ასეთი ეგრე არ არის გადგენილი და ასე ვთქვათ განსაკუთრებული რისკის ქვეშ ვინ არიან როგორ როგორი ადამიანები არიან ქალები არიან ამ შემთხვევაში ნუ რა არის რისკის ჯგუფი როგორც ჩვენ ვთქვით აი ეგრე ადრეული დაწყება სქესობრივი ცხოვრების ხშირი შეცვლა პარტნიორის და აი ასე შემდეგ ძალიან საინტერესო ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე თუ სად შეიძლება იმკურნალოთ თქვენ რომ აგზავნით სხვადასხვა კლინიკებში მაგრამ ზოგადად ერთია რომ უფასოა და უშვად ასე ვთქვათ გამოკლევები მაგრამ უკვე შემდგომი პერიოდი და დიაგნოზის დადგენის შემდეგ ეს ფინანსურად რამდენად ხელმისაწვდომია რა თანხებზე საუბარი თუ არსებობს სახელმწიფო პროგრამები ამ შემთხვევაში უკვე მკურნალობის პროცესი და ასე შემდეგ თუნდაც ქიმიოთერაპიები და ასე შემდეგ აი ამ დეტალებზე რომ ვიხვეთ კი არსებობს 
სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამები და გააჩნია დიაგნოზი და პაციენტი ჩაისმევა შესაბამის პროგრამაში. ძალიან კარგი. აა ალბათ ძალიან ბევრ ქალს აინტერესებს ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს და გვიყურებს მშობიარობის შემდეგ რამდენად ასე ვთქვათ ყურადღება მისაქცევია ეს დაავადება მით უმეტეს იმ შემთხვევაში თუ მანამდე არ ყოფილა საერთოდ სკრინი გამოკლებებზე ქალბატონი ამ შემთხვევაში რამდენად ასე ვთქვათ საყურადღებოა ეს საკითხი. საერთოდ ასეა დადგენილი რომ მშობიარობის და ორი თვის შემდეგ ქალი უნდა მოხდეს გინეკოლოგთან რომელიც გასინჯავს და კოალიანებს და აუხსნის ყველაფერს და მისცებს მართულობას რომ აიცილოს საშვილოს ნუსხელის კიბო თავიდან. დია. აა თქვა ახსენეთ ის რომ პირველი მარტიდან 2017 წლის პირველი მარტიდან დაიწყო სკრინინგ პროგრამა და გამოკლები როგორია მომართიანება ქალბატონო ლალი ახლა უკვე ამ ეტაპზე ზოგადად ჩვენს რეგიონში რამდენად არის ეს დაავადება გავრცელებული. კი ძალიან მომადებულია მომართიანება. მარტში უფრო მანამ გაიგება გაიგებდა მოსახლეობა აპრილში ძალიან დატვირთულები ვიყავით და ნამდვილად გამოვლინდა რამოდენიმე შემთხვევა რომელიც გასაშვილოს წყალის კიბოს ჩვენ გავაგზავნეთ აქ ქალბატონები და ნამდვილად ყველაფერი კარგად დაფთავდა. ძირითადად რა ასაკის პაციენტები გაკითხავენ ხოლმე ქალბატონები? ყველა ასაკის 25-დან 30-ამდე ნამდვილად ყველა ასაკის პაციენტები მოდიან. აა თუ ხდება თუ და უკვე დადგინდა რომელიმე რომელიმე ასაკობრივ კატეგორიაში. ნუ აი ეგრე მე ეგრე ვერ სტატისტიკა მოსეთი არ გვაქვს. და ბოლოსკენ უკვე რო გვითხრათ ჩვენი გადაცემის დროს იწურება რა სურჩევთ ქალბატონებს იმისათვის რომ დაიცვან თავი ასე ვთქვათ ყელის კიბოსგან და რას ნიშნავს საშუალოს ნუს ყელის კიბოსგან უფრო რომ დავაზუსტოთ და რას ნიშნავს ზოგადად ზი დიაგნოზი კიბო დიაგნოზი კიბო დღეს დღეობით უკვე აღარ არის განაჩენი იმიტომ რომ ადრეულ სტადიებში მით უმეტეს არსებობს ძალიან ჯერ ერთი დიაგნოსტიკის მეთოდები არის ძალიან გამარტივებული და ძალიან უმდგივნეული და ახლა ცუფასო და მკურნალობაც შესაბამისად ძალი შესაძლებელი ამიტომ უნდა მომართო მთავარია ეს კიბო გამოვლინდეს რაც შეიძლება ადრეულ სტადიაში გამოსავალიც შესაბამისი თუკეთესია. ძალიან კარგი, ესე იგი აუცილებელია პირველ რიგს შეერჩევები, რომ აუცილებლად სკრინი გამოკლებებია წინასწარ და იმ პერიოდულებით, რაც თქვენ უკვე დაასახელეთ ქალებში და ასე ვთქვა 18 წლიდან უკვე ზემო თასაკში. მადლობა ქალბატონო ლალი გადაცემაში სტუმრებისათვის, საინტერესო საუბრისათვის, მე ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ონკო დაავადებებს შორის მხოლოდ საშუალო სნოს ხელის კიბო არ არის, ძალიან სხვა სხვა დაავადებებიც არის რომელზეც პირველი მარტიდან უფასო გამოკლებებიც მიმდინარეობს ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში და რა თქმა უნდა ჩვენს გადაცემაში აუცილებლად ვისაუბრებ შემდგომ გადაცემებში სხვა დაავადებებზეც ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის სამიანო გინეკოლოგიური განყოფილების გამგე ლალი ლომიძე და ჩვენ საშუალო სნოს ყელის კიბოზე საუბრობდით მადლობა ქალბატონო ლალი ჩვენ მომავალ პარასკევს შეხვდებით ერთმანეთს მანამდე კი გეტყვით რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა უკვე შეგიძლიათ სამხრეთის გარეჯას ვებგვერდზე SK News-ში. ნახვა მთის.